Donc nous allons prier encore une fois pour euh, la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, Dieu trois fois saint, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Père, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Éternel, seule ta parole est une lumière à nos sentiers, une lumière qui peut véritablement éclairer nos vies et nous permettre, Seigneur, de marcher d'une façon qui te soit agréable, Seigneur Dieu. Père, par notre propre intelligence, nous ne pouvons pas sonder ta parole. Nous avons tant besoin de ton Esprit Saint. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons au ministère du Saint-Esprit en ce moment même, Seigneur. Pour qu'il vienne, Seigneur Père, et qu'il puisse nous révéler cette parole que nous voulons méditer, Seigneur, cet après-midi. Que cette parole-là, Seigneur, puisse vraiment trouver en nous, Seigneur, un cœur bien disposé. Que cette parole-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse tomber sur une terre, Seigneur, bien préparée. Et que, Seigneur, le fruit, Seigneur Dieu, de cette parole, parce que tu nous dis que lorsque ta parole sort, Seigneur, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, Seigneur, celle-là même qui est parfaite. Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu as permis que... Cet après-midi, cette parole puisse être prononcée, Seigneur. C'est parce qu'en face, il y a des besoins, Seigneur. Mais ce sont des besoins que moi, je ne peux pas connaître parce que je ne suis qu'un être humain, Seigneur. Mais toi, tu connais les cœurs, Seigneur. Tu connais les besoins des vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur Dieu, de venir maintenant abreuver, Seigneur, étancher la soif de chaque vie. Que cette parole puisse trouver, Seigneur, vraiment un écho dans chaque cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que toi-même, tu puisses, Seigneur, révéler au travers du Saint-Esprit, dans le cœur de chacun, Seigneur, la vérité même de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. La parole de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, est véritablement une boussole pour nous. C'est celle-là même qui nous permet d'avoir une direction euh, dans nos vies. Et, et, et surtout, c'est elle qui constitue un socle fort, un socle solide sur lequel nous pouvons véritablement nous fonder en ayant la certitude de ne pas trébucher. Il y a quelqu'un qui rencontrait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Il passait par de grandes tribulations. Et c'était un chrétien qui avait l'habitude de témoigner, justement, auprès de, 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 de son entourage, il témoignait du Seigneur. Et les gens se moquaient de lui, on lui disait, « Mais toi, tu es tout le temps en train de parler de ton Dieu, mais entre-temps, ta vie même, nous voyons qu'elle vacille beaucoup. » Et ce frère-là, Toujours dans la foi, il répondait la chose suivante. Moi, je peux vaciller, je peux bouger, je peux aller en avant, en arrière, mais par contre, le socle sur lequel je suis ne bouge pas, parce Amen. que j'ai bâti Amen. ma vie sur Amen. Jésus. Amen. Voilà, ce socle-là ne peut pas bouger. Et je pense que euh, euh, dans cette réaction de ce frère, il y a vraiment un enseignement profond que nous devons en tirer. Nous savons que la vie spirituelle, en fait, c'est comme une habitation, c'est comme une maison que nous sommes en train de construire. Et cette maison-là, nous devrons la présenter au Seigneur le moment venu. Parce qu'il y a un bilan qui va être fait. À la fin de cette vie chrétienne-là, il y a un bilan qui va être fait. Le bilan, il est fait immédiatement quand on part de la terre. Hein? La Bible nous dit... Euh, dans Acte, on, on va commencer par là, Acte 17 du verset 30 au verset 31. Acte 17, verset 30 à 31. Le Seigneur nous dit quelque chose que nous devons répéter toujours autour de nous, une fois que nous-mêmes nous avons compris ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, Acte 17 du verset 30 au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, 
annonce maintenant à tous les hommes, pas une seule partie des hommes, mais à tous les hommes qui vivent sur la terre. Chrétien, pas chrétien, mais Dieu annonce à tous les hommes qui vivent sur la terre, en tout lieu également, puisque l'évangile doit aller trouver les hommes, peu importe le pays, peu importe euh, 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 les extrémités de la terre vers lesquelles euh, euh, ces personnes-là se trouvent, l'évangile doit doit aller les trouver là-bas. Parce que la Bible nous dit, c'est dans Acte 4, 12, il y a un seul nom qui a été donné sous les cieux par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Dans ce nom-là, doit aller trouver les hommes partout où ils sont parce qu'ils ont besoin de ce nom-là pour être sauvés à la fin. Je continue la lecture de ce verset-là. En tout lieu, qu'ils aient à se répentir, qu'ils aient à se détourner de leur ancienne vie pour revêtir cette vie nouvelle-là en Christ. C'est là dedans, dans ce petit verset-là, qu'ils aient à se répentir. On va bien méditer dessus dans la suite du message. Parce qu'il, voilà, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné en par l'homme qu'il a désigné et il en a donné à tous la preuve, une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Donc il y a un jour où le jugement viendra, il y a un jour où justement le, 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 le fruit, le produit de notre vie spirituelle va devoir passer au travers du jugement de Dieu, pas du jugement des hommes. Ça c'est très important, la justice dont il parle, ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Donc on va aussi voir cet aspect-là tout au long de l'enseignement, que notre vie chrétienne ne doit pas se vivre devant les hommes, elle se vit devant Dieu. Amen. Amen. Et ça c'est fondamental dans la vie du chrétien. Donc il y a un jour où le bilan, le bilan viendra pour présenter donc notre maison spirituelle qu'on aura bâtie, qui est en fait en réalité notre vie chrétienne. Bon. Ouvrons la parole de Dieu maintenant, concrètement, on va entrer dans le vif du sujet. Prenons déjà Matthieu 7. Prenons Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Où le Seigneur donne justement un solide enseignement sur ce que doit être notre vie chrétienne, afin que nous ne nous trompions pas. Parce que la Bible dit, c'est dans Jean 12 au verset 48, que à la fin, c'est la parole de Dieu qui va nous juger. Amen. Les hommes peuvent dire beaucoup de choses de nous. Les hommes peuvent penser des choses tellement, euh, peuvent avoir une opinion tellement haute de nous. Mais seul Dieu a la véritable opinion qui correspond vraiment à notre Amen. personne. Parce que Dieu sonde les cœurs et ils sont de les reins. Lui, il sait au-delà, il regarde au-delà de l'apparence physique. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que en fait tout ce que nous faisons doit être à la lumière de la parole de Dieu parce que à la fin c'est cette parole là qui va devoir qui va devoir nous juger et à cela par rapport à cela Jésus donne cet enseignement dans Matthieu 7 du verset 24 on commence au verset 24. Ainsi quiconque entend ces paroles c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. À un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Donc un chrétien doit pouvoir construire cette maison-là avec prudence. Pas de n'importe quelle façon, mais avec prudence. Ça c'est très important. Verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Quelle a été dont la conséquence est sur la maison, elle n'est pas tombée. Ça, ça rejoint l'image de ce que ce frère là disait. Je, je vacille, mais je ne tombe pas. Pourquoi Parce que je suis fondé sur l'Europe. Donc, la fondation même de notre, de, de, de notre vie chrétienne est celle qui va déterminer le type de maison que nous allons bâtir Amen. dessus. Amen. Vous savez que pour bâtir un building de 50 étages, la tour Montparnasse par exemple, qui a plus d'une centaine d'étages, 
la fondation de cette tour-là n'est pas la même que la fondation de cette maison, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Tout dépend de ce qu'on veut bâtir dessus. En fonction de, justement, de ce qu'on veut bâtir dessus, la qualité de la fondation doit être solide. Amen. Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, la, notre fondation doit être une véritable fondation Amen. solide, Amen. basée sur la parole de Dieu, Amen. dès le début de notre conversion. Amen. Dès le début de la conversion. C'est parce que, justement, il n'y a pas ces racines-là au début de la conversion, qu'on voit beaucoup de vie spirituelle végétée. Des gens sont dans le Seigneur depuis de nombreuses années, mais ils sont toujours des bébés spirituels. Amen. Ils, ils, ils ne grandissent pas spirituellement. Ils n'avancent pas avec le Seigneur. Ils ont toujours les mêmes points d'interrogation, les mêmes inquiétudes. Les, les, on, on sent qu'il n'y a pas cette proximité-là avec Dieu. Pourtant, justement, plus nous avançons avec le Seigneur, plus justement, nous nous, nous rapprochons de lui et, 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 et plus justement la maturité doit se dégager de notre vie spirituelle et quand la base est fausse tout le reste c'est faux on peut bâtir ce qu'on veut dessus c'est comme un château de cartes vous mettez des cartes comme ça il suffit d'enlever une carte vous tout tombe on le voit avec la maison qui est bâtie sur le sable à partir du verset du, du verset suivant verset 26 Matthieu 7 verset 26 mais quiconque entend entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé. C'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il est en train de faire. Est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Donc, il n'y a pas de fondation. La fondation, il me semble bien, c'est en briques quand même. C'est sur le roc. Mais lui, il a pris du sable. Il a pris quelque chose qui ne peut pas tenir. Et il a commencé à construire la maison dessus. Voilà pourquoi les gens sont dans le Seigneur. Longtemps, longtemps, longtemps. Mais c'est fébrile en bas. Quand vous discutez avec eux, vous sentez qu'il n'y a pas la profondeur de Dieu. Quelqu'un peut facilement... Les, 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 les gens se targuent de dire, j'ai 30 ans dans le Seigneur. C'est bien. Mais tu as combien d'années avec le Seigneur, c'est pas la même chose. Amen. Amen. On peut avoir 30 ans dans le Seigneur parce que ça fait 30 ans qu'on va à l'église, mais le nombre d'années avec le Seigneur, c'est-à-dire dans l'intimité avec lui, ça c'est autre chose. Ça. Amen. Et, et ça c'est parce qu'on a des racines qui sont bien fondées à la base que euh, euh, justement la maturité et la croissance spirituelle sera là. Alors, donc il a bâti sur du sable, verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, cette, euh, euh, les, les vents ont soufflé. Et se sont abattus sur cette maison. Quelle a été la réaction Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été grande. C'est-à-dire qu'il y a un moment justement où Dieu fait souffler la vie spirituelle et les racines de cette vie-là se révèle au grand jour. Amen. On a peut-être cru que justement, on était un chrétien avancé, mm. mais quand Dieu souffle, et il souffle d'une manière qui est différente d'une vie à l'autre. Mm. Et quand il souffle, on voit les résultats. Est-ce que véritablement cette ville a été fondée sur l'Europe Ça apparaît au grand jour et la ruine est grande. Elle apparaît devant tout le monde et tout le monde peut en témoigner. D'où justement, à partir de cet enseignement-là, la question que nous devons nous poser, c'est quelles sont justement ces racines-là Quelle est cette fondation-là Quels sont les fondements sur lesquels nous devons baser notre vie chrétienne peu importe le nombre d'années qu'on a déjà passé dans le Seigneur, il est important pour nous de vérifier au scanner de la parole de Dieu, est-ce que notre vie chrétienne est vraiment fondée sur la parole de Dieu Est-ce que nous avons commencé comme le Seigneur le demande dans sa parole est-ce que notre vie est menée de la façon, nous construisons cette maison-là, est-ce que nous construisons selon le modèle du plan de Dieu ou est-ce que nous construisons selon le modèle des hommes que les hommes peuvent nous donner au travers de la prédication le, 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 Jérémie va, va dire au verset 17, euh, au chapitre 17, au verset 9, je crois, maudit celui qui se confie en l'homme. C'est dans la parole que nous devons nous confier, dont nous devons regarder notre vie spirituelle depuis le début à la lumière de la parole de Dieu. Donc, nous, avons, et nous allons maintenant, après cette introduction, regarder concrètement les strates de cette fondation -là, à la lumière de la parole de Dieu. Et ça, c'est un test que chacun d'entre nous, lorsqu'il écoute cette parole-là, y compris moi-même, hein, nous devons tous commencer à regarder 
Est-ce que les étapes que me donne la parole de Dieu, est-ce que ce sont est par ces étapes-là que je suis passé? Parce que très vite, on peut appeler quelqu'un chrétien. C'est très très facile. Parce que les gens le voient chaque dimanche aller à l'église. On dit, voilà un chrétien, pourquoi? Parce qu'il va se réunir dans un bâtiment. Mais... Seule la parole de Dieu peut dire qui est chrétien. Amen, amen, amen. Seul si sa vie répond à la définition de chrétien de la parole de Dieu, seul cela peut dire véritablement si c'est un chrétien. Et si on a mal commencé, si le Seigneur permet que nous écoutons véritablement le message pur de l'évangile, nous devons revenir sur le vrai chemin. Nous devons même rentrer à la case de départ. Amen. Recommencer pour être sûr de pouvoir bien bâtir. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'orgueil, de dire que ça fait longtemps que dont je connais. Nous entendons beaucoup de personnes dire, ce que tu dis, je sais déjà. Et souvent même, le message de l'évangile devient rebutant pour les gens qui vont à l'église tout le temps. Pourquoi Parce qu'ils disent, j'ai tellement entendu cela. Mais on a tellement entendu ce message-là que ça n'a plus d'effet dans nos vies. C'est un peu comme pour, 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 pour les, les, les pharmaciens ou les médecins. Quand quelqu'un a trop pris un médicament, après le corps devient résistant à ce médicament-là. Mais nous devons veiller pour que nous ne devenions pas résistants à cette parole de Dieu-là. Elle doit toujours pouvoir produire dans notre vie les effets et la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Alors, la toute première, je, je vais déjà, lisons un verset tous ensemble. Parce que tout à l'heure, j'ai dit une parole de la part du Seigneur qu'on appelle ceux qui vont à l'église le dimanche des chrétiens. Mais on va voir dans la parole de Dieu, déjà pour la première fois, à dans quelles circonstances le mot chrétien a été prononcé. Ça n'apparaît pas beaucoup de fois dans la parole de Dieu. Mais on va voir qu est -ce, qui est-ce qu'on appelait des chrétiens dans la parole de Dieu. Prenons acte chapitre 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Et après l'avoir trouvé, bon, je peux commencer au verset 25 pour que tout le monde comprenne bien le, le, le contexte. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après euh, l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et euh, aux réunions de l'Église et enseignent et enseigne, et enseigne, euh, une foule assez nombreuse. Voilà la première mention de chrétiens dans la Bible. Ce fut à Antioche que pour la première fois, qui fut appelé chrétien? Les disciples. Ah. Les disciples furent appelés chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qu'on appelle chrétiens, mais il y a peu de disciples. Alors que la Bible dit que les chrétiens sont d'abord des disciples avant d'être des chrétiens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà le statut de chrétien, alors qu'ils ne sont pas des disciples. C'est une usurpation de titre au regard de la Bible. Dans la première question à laquelle nous allons essayer de répondre à la lumière de l'écriture, nous sommes dans la première strate de la fondation, c'est de savoir qui peut être appelé disciple maintenant. Puisque chrétien devient un mot qui arrive après disciple. La question c'est de savoir qui est disciple maintenant. C'est quoi un disciple de Jésus Bon, déjà juste pour expliquer le, 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 le contexte de ce, de ce passage-ci, ce ne sont pas des chrétiens ou ce ne sont pas des disciples qui ont appelé d'autres disciples chrétiens, pas du tout. Ce sont des païens d'Antioche. Antioche, c'était une ville païenne qui sont allés évangéliser. Ce sont des païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. D'abord, ça, c'est important de le comprendre. Et pourquoi ils ont appelé les disciples de Jésus chrétiens? Parce que ces disciples-là voulaient tellement ressembler à leur maître, ils voulaient tellement vivre à la lumière de la vie de Jésus que les païens regardant cela ont dit, ceux-là sont en fait des 
des chrétiens dérivés de Christ, c'est-à-dire presque des chrétiens, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des gens qui marchent comme Christ. Amen. Et ce sont les païens qui ont dit ça. Donc les païens se mettent à côté et ils observent la vie des gens. Et eux, ils peuvent dire, si les gens sont païens, si ils sont chrétiens, véritablement, ce sont des païens qui disent ça. Ça, ça nous introduit déjà dans le fait que on peut déjà voir une pensée se dégager de ce, de, de, de ce texte-là en fonction du contexte que nous venons de définir. C'est que c'est la vie de la personne qui révèle s'il est chrétien ou pas. Déjà dans ce contexte-là. Parce que les païens n'ont même pas la parole de Dieu. Mais au moins Dieu a mis dans chaque être humain ce qu'on appelle la conscience. Donc quand le païen voit quelqu'un vivre... Il peut dire si la personne est chrétienne ou pas simplement dans l'agissement de la personne. Ça peut être dans les, les paroles, la, ce qui sort de la bouche. Ça peut être dans les actes de la personne. Voilà, au moins ça, ce qui est visible, le païen peut dire celui-ci, il peut être chrétien ou pas. Donc même sans parole, sans parler de Jésus, les gens doivent pouvoir dire si nous sommes chrétiens ou pas. Les gens qui nous fréquentent. Pas seulement à l'église, parce que c'est facile d'être chrétien à l'église. Pour 4 heures de temps par semaine, ou, ou 3 heures de temps, c'est très facile. On peut entrer dans le moule de chrétien, mais le chrétien, c'est celui qui a ce moule-là partout où il est. Qu'il soit au travail, qu'il soit au supermarché, qu'il soit n'importe où, il a toujours son étiquette. Souvent, je dis que nous avons des passeports camerounais ou français, ou tout ce qu'on veut, des papiers, Ici, mais la seule vraie carte d'identité que nous avons, c'est celle de chrétien. Amen. Nous sommes d'abord chrétiens avant d'être maçon, architecte, homme d'affaires, tout ce qu'on veut. Amen. Nous sommes d'abord des chrétiens et ça, nous ne devons pas l'oublier. 24 heures sur 24, nous sommes chrétiens. 365 jours sur 365. C'est pas deux heures seulement par semaine ou quatre heures par-ci, par-là, ainsi de suite. Non, nous devons être des chrétiens tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'un disciple Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Alors, maintenant qu'on a compris que c'était des païens qui ont appelé des disciples chrétiens et c'était forcément en regardant leur façon de vivre, qu'est-ce qu'un disciple alors maintenant? Un disciple, on peut même commencer par euh, lire dans Apocalypse 5. Il y a un petit verset par là. Apocalypse 5, Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. C'est un cantique qui s'adresse à qui À Jésus, c'est lui qui a été immolé. Qui a, euh, car tu as été immolé et tu as racheté. Pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Le, le, pour Dieu, là, il faut le souligner. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as racheté pour Dieu. Donc, un disciple, ici, là, il y a la définition de disciple parce que ce sont des disciples, en fait, qui sont en train de chanter des louanges à Jésus dans le ciel. La, dé, la définition de disciple, déjà, c'est que c'est un racheté. C'est quelqu'un qui est racheté par le sang de Jésus. C'est quelqu'un qui est racheté par le sang de Jésus et il n'a pas été racheté pour rien. Il a été racheté pour Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un va devenir disciple, il ne va plus vivre pour lui-même, mais il va désormais vivre pour Dieu. Tout ce qu'il va faire dans sa vie sera par rapport, voilà, autour, comme la sœur dit, autour du Seigneur, autour de Dieu. En mettant Dieu au centre, s'il a une décision à prendre, il va commencer à regarder la décision que je veux prendre au regard de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à cette décision-là De façon à ne pas transgresser la parole de Dieu, de façon à pouvoir prendre cette décision-là conformément à la parole de Dieu. Donc c'est un racheté. Un disciple, c'est un racheté qui va désormais vivre pour Dieu. Alors, un racheté, c'est quoi maintenant? Il est évident seulement par 
l'étymologie même du mot racheter, que en racheter, si on rachète quelque chose, ça veut dire que cette chose-là appartenait à quelqu'un d'autre avant. Et on a racheté pour en devenir le propriétaire. Donc, un racheté, c'est quelqu'un qui avant avait un, un propriétaire. Et dont Jésus a versé le sang pour devenir le propriétaire. Le nouveau propriétaire. Donc, un racheté, en fait, c'est quelqu'un qui était perdu avant. D'abord. C'est quelqu'un qui était perdu et qui a réalisé justement qu'il était perdu. Voilà comment on va progressivement arriver au rachat. Là, on va essayer d'aller point par point dans la fondation. On ne va pas prendre le fer à béton et commencer à merde. On va prendre de étape par étape, étape par étape. Et chacun de nous, c'est comme un, un examen que nous sommes en train de passer. Et on va pouvoir voir est-ce que nous sommes passés par ces étapes-là. Donc, première étape, c'est réaliser que nous sommes perdus. Et pourquoi nous sommes perdus? Parce que nous sommes pécheurs à la base. La Bible va nous dire, c'est dans Romains 5 au verset 12, la, Bi la Bible va nous dire que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous savons que nous avons tous hérité du péché originel d'Adam. Un enfant qui vient au monde comme ça, vous ne lui apprenez pas à faire du, du mal. Pas du tout. Quand l'enfant commence à ramper partout dans la maison, il commence à attirer tout ce qu'il peut. Mais il, on ne lui a pas appris à faire cela. Et il n'a même pas vu les personnes adultes le faire. Parce que les personnes adultes sont censées bien ranger les choses sans, sans les mettre dans le désordre. Mais quand l'enfant commence à ramper dans la maison, il met tout en désordre. Donc il fait ce qui est mal en fait et c'est naturel. Et c'est là qu'on peut vraiment tester et vérifier que le gène du péché d'Adam est naturellement inculqué dans l'être humain. Donc ça c'est la base, c'est quelqu'un qui a réalisé qu'il il, il est pécheur et perdu, et perdu d'ailleurs. Et, et ça, pour vous donner un support, dans la parole de Dieu, prenons Romains, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 10 nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, si quelqu'un pense qu'il est injuste, parce que peut-être il fait de bonnes œuvres, parce que peut-être, euh, je ne sais pas moi, il rend service aux gens, et, et, il est gentil avec tout le monde, et il pense dans sa conscience que ça le rend juste et il se trompe. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Vous parcourez toute la terre, il n'y a aucun juste. Pourquoi Parce que la racine du péché est à l'intérieur de cette personne. Si on va un peu plus loin, euh, au verset 23, toujours euh, Romains 3, 23, car il n'y a, euh, a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sur la terre ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le point initial, justement, pour devenir un disciple, c'est de réaliser qu'on est un pécheur et qu'on est perdu. Si on, a, on arrive seulement dans le Seigneur comme ça, parce que, bon, on était dans une, on traversait une difficulté, on nous a dit que le Seigneur est une des solutions qui pourrait arriver. Et on entre dans le Seigneur comme ça, sans avoir réalisé que nous sommes des pécheurs, nous allons continuer dans notre ancienne vie. Nous allons entrer dans le Seigneur avec tout le bagage de l'ancienne vie. Or, le Seigneur veut qu'on laisse ça derrière, qu'on casse toute l'ancienne maison là. Et que la nouvelle commence à monter. Donc, et ça, ça passe par cette étape initiale de réaliser qu'on est pécheur et perdu. Maintenant, réaliser qu'on est pécheur, qu'est-ce que ça veut dire le péché déjà à la base Souvent, on dit si tu mens, c'est le péché. Si tu voles, c'est le péché. Ok, tout ça, c'est vrai. Mais en fait, mentir, voler, tuer, tout ce qu'on veut, adulter, ainsi de suite. C'est la conséquence du péché. Mais la racine même du péché, on le voit dans Esaïe. Allons dans Esaïe 53. La racine même. C'est important qu'on comprenne ces, ces, ces détails-là pour, 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 pour ne pas se séduire nous-mêmes et se tromper nous-mêmes sur la réalité même de notre, de notre vie chrétienne. Alors, Esaïe 53, verset 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber 
sur lui la faute de nous tous. Dans la définition même du péché, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. La racine même, la définition même du péché, c'est faire ce que nous voulons, suivre notre propre voie et non suivre la voie de Dieu. C'est ça même la définition du péché. Je fais ce que je veux et je ne fais pas ce que Dieu veut. Là, on est dans le péché. Donc, lorsque nous réalisons que nous sommes pécheurs et perdus, je reviens dans Romains 3, c'était juste une parenthèse, Romains 3, euh, euh, au, au verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tournons quelques pages devant, prenons Romains 6, 23 maintenant. Nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que nous sommes perdus, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une conséquence que la Bible dit à cela. Romains 6, 23 nous dit donc que car le salaire du péché, il ne dit pas le salaire des péchés, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, dont un seul péché suffit pour nous amener à la mort. Et la mort dont il est question, ce n'est pas la mort physique seulement, c'est la mort physique et la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi C'est la séparation d'avec Dieu. Ne plus être en contact, en communion avec Dieu. Comment ça se traduit ça Il y a un seul endroit dans l'univers où Dieu n'est pas présent. C'est où cet endroit-là Ah, voilà. C'est en enfer. Dieu n'est pas présent en enfer. Donc celui qui est séparé de Dieu, celui qui n'est pas en communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui est en enfer. Vous savez que sur la terre là, il y a des gens qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Quand Dieu y voit des gens, ceux qui sont des enfants de Dieu sont sur le chemin du ciel. La Bible nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, donc nous sommes déjà des citoyens du ciel. Mais en même temps, il y a des gens qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Et d'ailleurs, la Bible nous demande d'aller d'aller leur annoncer la parole de Dieu pour qu'ils quittent le chemin large et qu'ils reviennent sur le chemin étroit. Dont le salaire du péché, c'est l'enfer. Celui qui ne, se, qui, qui ne se répand pas de ses péchés, c'est quelqu'un qui va aller dans un endroit où Dieu n'est pas. Dans cette séparation, c'est quelqu'un qui est sur le chemin de l'enfer. Maintenant qu'on a réalisé qu'on est pécheur, qu'on est perdu, que le salaire de ce péché-là, c'est que nous allions en enfer, la suite du verset nous donne donc la solution. Parce que Dieu ne révèle pas le péché pour nous laisser dans la culpabilité. Contrairement au diable. Quand le diable vient révéler le péché dans la vie de quelqu'un, c'est pour le laisser dans la culpabilité. On, le, on voit cette différence-là dans le cas de Judas et le cas de Pierre. Pierre a renié le Seigneur, mais il a demandé pardon et le Seigneur l'a rétabli. Judas a trahi le Seigneur, mais il a allé se suicider. On voit les deux conséquences du péché. Comment est-ce que le diable, dans la vie de Judas, l'a amené à la culpabilité jusque ce qu'il ne puisse pas être sauvé, alors que dans l'autre cas, dans le cas de Pierre, justement, le Seigneur lui a montré la voie de la repentance. La voie de la repentance. Maintenant qu'on a constaté qu'on est pécheur, on est perdu, Dieu nous dit, euh, dans la suite du verset 23, euh, euh, bah, pardon, euh, euh, Romains 6, verset 23, la suite. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, maintenant, quand on a réalisé qu'on est pécheur et perdu, il y a une solution pour en sortir. Et on peut le lire dans Acte 2, du verset 37 au verset 38. Ce sont les personnes qui étaient présentes le jour de la Pentecôte et qui ont écouté la prédication de Pierre. Ils étaient tellement culpabilisés par le péché qu'ils avaient commis d'avoir crucifié le Messie, qu'ils demandent à Pierre, que devons-nous faire Ça c'est quand le Saint-Esprit convainc notre cœur que nous sommes dans le péché. Que devons-nous faire Et Pierre va donc répondre euh, au verset 38. Je lis euh, acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Dans la base même de la conversion, c'est la repentance. C'est ce mot-là que je voulais, que, sur lequel nous nous, nous nous posions. On a lu tout à l'heure 
dans acte 17, au, au tout début, que Dieu appelle tous les hommes à la repentance. En, lisons encore un autre verset, c'est juste à côté. Euh, acte 3 maintenant. Acte 3, verset 19. Qu'est-ce que nous dit Acte 3, verset 19. C'est Pierre qui parle, je pense. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Repentance et conversion La repentance doit toujours précéder la conversion S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir de conversion S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir de vie chrétienne C'est une illusion Si on n'est pas passé par l'étape sincère de la repentance De la coupure Parce que la repentance, dans la signification du terme grec, c'est métanoïa Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que avant je vivais dans le péché, je, je courais même vers le péché, et lorsque j'entends la voix de Dieu, je me détourne du péché. C'est ça que ça veut dire la conversion. La conversion, c'est un limite au 180 degrés sur sa vie, et on fait dos au péché et on marche vers Dieu. C'est ça la conversion. Convertissez-vous. Et force est de constater que des personnes font profession d'être chrétienne, mais continuent à marcher dans le péché. Il y a une contradiction. Voilà pourquoi le païen, quand il va voir ça, il dit, mais celui-ci ne peut pas être chrétien. On revient dans acte 11, 26. Il y a une contradiction. Et on peut comme ça euh, euh, passer toute une vie chrétienne en pensant que nous sommes des chrétiens alors que nous ne le sommes pas. Parce que justement, notre vie ne répond pas à la définition biblique même de la conversion. Et nous pouvons prendre encore, nous parlons de la repentance là, même déjà depuis le temps de Jean-Baptiste. Regardez quand Jésus est venu, il a dû envoyer un précurseur, Jean-Baptiste, il n'a prêché qu'un seul message. Répentez-vous car le royaume des cieux est, 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 est proche. Un prophète pour un seul message, la repentance, c'est pour montrer à quel point c'est un message fondamental. Et même quand Jésus a commencé son ministère, la première parole qui est sortie de sa bouche, je crois c'est dans Lucas, il a parlé de la repentance aussi pareil. Donc, si nous prenons Matthieu 3, restons d'abord sur Jean-Baptiste pour ne pas se disperser. Matthieu 3, du verset 8 au verset 9, qu'est-ce qu'il nous a dit Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Si nous prenons l'application au niveau spirituel pour nous les chrétiens, ça veut dire que je ne dois pas me contenter de confesser de ma bouche que je suis un chrétien, mais ma vie doit produire des fruits qui révèlent que je suis passé par la repentance, qui révèlent que véritablement Dieu a travaillé dans ma vie et m'a changé. Sinon, c'est juste une cymbale, comme dit la parole de Dieu, qui retentit. Nous pensons que nous sommes chrétiens, mais nous ne le sommes pas véritablement. Et, et, et Paul le dit encore, c'est dans, dans, dans Acte 26, 20. Je vous donne seulement beaucoup de références pour vous montrer à quel point c'est un message central dans l'évangile. La, la fondation même de la vie chrétienne, la, la, le matériel le plus important qui est posé, c'est la repentance. Si vous voyez des personnes dans des assemblées qui font 10, 15, 20 ans plus même et qui en sont, qui en sont toujours au même point, c'est parce qu'ils ne se sont pas répandus de leur vie. C'est ça. C'est ça la véritable raison. Ils n'ont jamais coupé avec leur ancienne vie. Ils sont venus dans le Seigneur. Dieu leur donne les bénédictions. C'est un peu comme quand vous allez au casino. Vous allez au casino pour gagner. Vous investissez et vous gagnez. Au casino, nous n'avons aucun engagement vis-à-vis d'eux. Nous venons, nous investissons. Si nous gagnons, nous partons avec de l'argent. Mais je n'ai aucun engagement envers lui. C'est comme ça que le chrétien veut vivre. Il veut venir prendre les bénédictions de Dieu, mais il n'a rien, il, il n'a pas d'engagement vis-à-vis de Dieu. Pas du tout. 
la vie de la personne doit être une vie consacrée à Dieu, une vie de renoncement. Jésus va dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il abandonne son ancienne vie et qu'il commence une nouvelle vie avec Dieu. Amen. Amen. Et ça, nous devons le voir dans les moindres petits détails. Dans les moindres petits détails de notre vie, c'est parce que nous réfléchissons souvent humainement qu'on se retrouve dans des conditions que Dieu n'aime pas. Dans des conditions qui sont des contre-témoignages pour ceux que, 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 qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils voient, ils disent comment des chrétiens peuvent faire ça. Et ça, il y en a beaucoup. Nous, on fait beaucoup d'évangélisation. Mais les gens sont rébutés par la religion. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de contre-témoignages. Tellement, il y en a. Parce qu'on ne réalise pas que quand on se convertit, on devient un représentant de Jésus, on devient un ambassadeur de Jésus, et les gens voient Jésus au travers de nos vies. Amen. La question que je dois me poser avant de poser un acte, c'est qu'est-ce que Jésus aurait fait Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans ma situation Est-ce qu'il serait rentré dans la fraude comme je suis en train de vouloir rentrer Amen. Ou est-ce qu'il aurait regardé à Dieu et demandé la solution à Dieu Je prends un simple exemple. Nous sommes des chrétiens, mais nous allons frauder l'administration. Ça, ça, on ne doit pas faire ces choses-là. Si nous demandons véritablement la solution à Dieu, il va nous la donner sans rentrer dans la compromission. Et moi, j'ai pu l'expérimenter même avant de devenir chrétien parce que je, 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 je ne voulais pas rentrer dans la compromission. Lorsque j'ai fini mes études, au, au moment du changement de statut, bah, les, les gens me disaient, mais si tu veux avoir l'autorisation de travail, mais tu te mets avec quelqu'un qui a les papiers et puis voilà. Mais je n'étais même pas encore chrétien, mais je ne voulais pas faire cette chose-là parce que c'était contre mes principes à l'époque. Mais maintenant, c'est même contre la parole de Dieu. Et comment Dieu m'a sorti de cette situation-là ben, Comme ça, je, je levais des prières. Bon, voilà, puisque mes parents m'avaient appris à, 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 à prier. Mais j'ai vu le Seigneur se glorifier d'une façon extraordinaire. Nous sommes cinq frères. Les, les uns avaient déjà les autorisations de travail parce qu'ils sont rentrés dans la compromission, effectivement. Mais seulement, je faisais... Déjà, quand j'ai fini mes études, je n'ai pas, pas trouvé du travail tout de suite. J'ai passé une année à faire des petits jobs. Et après, comme il y avait un vide déjà de presque une année dans mon CV, j'ai refait une année supplémentaire pour la continuité sur le CV. Et à la suite de cela, j'ai fait un stage. Pendant ce stage-là, je demandais tous les jours, est-ce qu'il y a une opportunité pour l'embauche Pas d'opportunité à trois jours de la fin du stage. Il y avait euh, euh, un jeune homme qui, était, qui, 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 qui travaillait là, qui était en CDD. Alors le patron appelle ce monsieur et on lui demande, est-ce que tu veux qu'on renouvelle ton CDD C'était déjà le deuxième renouvellement. Il dit non. Pour moi, soit c'est le CDI, soit je pars. On lui dit, mais comment ça, tu ne nous as pas avertis avant Il dit, non, moi je pensais que puisque je suis déjà au bout du deuxième CDD, ça va être transformé automatiquement en CDI. Non, moi je ne peux pas retourner sur un CDD, je pars. Et il leur dit, mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions Alors tu nous laisses comme ça. Il dit, non, 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 moi je ne peux même, même un mois de plus, je ne peux pas, je pars. Ben, vous avez un stagiaire, prenez-le. Voilà comment j'entre à trois jours de la fin du stage. Voilà comment on me signe un contrat de trois mois d'abord. Et au bout de ces trois mois-là, l'entreprise a été satisfaite. Ils ont décidé de me passer en contrat long. Le changement de statut à cette époque-là durait entre 7 et 8 mois. Chez moi, ça s'est fait en 4 mois. Et là où Dieu se glorifie, c'est que après les 4 mois, ma carte de séjour expirait normalement comme pour les étudiants en septembre. Au, à, au moment où la carte de séjour expire au mois de septembre, j'ai demandé la carte de 10 ans et ils me l'ont donnée. Amen. Normalement, il faut travailler au minimum 5 ans, je crois, pour avoir la carte de 10 ans. Six. Moi, j'ai... Voilà, ou 6 ans maintenant. Voilà. Et, et moi, j'ai travaillé juste quelques mois. De, ma carte de, 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 de salarié est sortie en avril et en septembre, j'ai eu la carte de 10 ans. Amen. Parce que dans le cœur déjà, il y a la volonté de ne pas faire quelque chose que Dieu n'aime pas. C est, c est, c est, c est, à l'époque, je ne dirais même pas que Dieu n'aime pas, je dirais qu'il est contre les principes que j'avais à l'époque. 
Et après le mois de septembre, en janvier, j'ai demandé la nationalité. Ça a duré à peine six mois, ils me l'ont donné. Donc ça veut dire que Dieu est capable même de changer les lois pour ses enfants. Si l'enfant de Dieu veut rester sur le bon terrain. Mais il faut croire. Parce que si vraiment quelqu'un se met à genoux dans la prière sincèrement, il dit à Dieu, d'abord un, il commence d'abord par se repentir. Parce que les situations dans lesquelles nous sommes sont des situations que Dieu n'aime pas. Nous le savons. Amen. Lorsque nous avons fait ces choses-là, nous savons que ce n'est pas bien. Nous sommes peut-être sur ce territoire étranger. Nous n'avons nous pas les documents. Voilà. On sait que ça, Dieu n'aime pas. La première des choses, on a dit, c'est reconnaître qu'on est dans le péché. Devant Dieu, j'amène ça. Seigneur, on a dit, acte euh, 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 17-30. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc on a peut-être fait ça, on n'était pas encore chrétien. Maintenant, la situation est déjà là. Seigneur, j'ai fait ça dans un temps d'ignorance. Ta parole me dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, tu appelles les hommes à la repentance. Donc ça veut dire que Seigneur, tu peux me pardonner les temps où je ne savais pas. Maintenant, je te demande de pardon et je regrette de l'avoir fait. Prenons Proverbe 28, verset 13. Nous allons voir c'est quoi la vraie repentance dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous faisons les choses selon Dieu, Dieu est capable de renverser des barrières qu'on pensait insurmontables et, 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 et de voir passer par notre Amen. propre plan pour, pour résoudre le problème. Amen. Alors que si... Nous laissons Dieu résoudre le problème, la gloire lui sera rendue et, et le témoignage sera plus grand. Parce que quelqu'un qui sort d'une difficulté administrative sans s'être compromis, Dieu est plus glorifié que celui qui a dû se compromettre. On est bien d'accord. Dieu a une plus grande gloire que celui qui a dû passer par des chemins détournés et qui en est arrivé. Proverbe 28, verset 13. Alors... Proverbe 28, verset 13, nous dit, « Celui qui dissimule, c'est-à-dire qui cache ses fautes, ne réussit pas. Mais celui qui les confesse, il y a un « et la », con, la conjonction de coordination, « et qui les délaisse, celui-là trouve compassion, c'est-à-dire trouve le pardon. » Donc, je... Oui, miséricorde en d'autres versions. Donc, je reconnais la faute, mais je m'engage à ne plus la faire. Je m'engage à l'abandonner. Et il y a des péchés qui sont tellement difficiles à abandonner que nous avons besoin du secours de Dieu. Mais si nous venons sincèrement demander à Dieu la force pour le faire, il va nous aider. Moi, j'ai vu comment le Seigneur m'a délivré. Par exemple, de la danse, j'aimais beaucoup danser la danse du monde. Mais je me suis retrouvé dans un mariage où je voulais me lever. C'est comme s'il y avait la glu du Seigneur qui me dit, tu ne te lèves pas. J'entendais comme ça une musique qui me rendait fou avant. C'est comme ça que Dieu m'a délivré totalement de la musique du monde. Lorsque j'entends ça dans mes oreilles, c'est comme si mon tympan va se percer. Et plus jamais, ça fait des années maintenant, je n'ai plus jamais dansé sur la musique du monde. Et Mais... Dieu a commencé à m'expliquer c'est quoi la musique. C'est quoi la musique du monde. Donc Dieu est capable de faire ces choses-là. Quand déjà dans le cœur, on a décidé de se séparer, de couper avec ces choses-là. Parce que des fois, on peut se répentir d'un péché parce que les conséquences de ce péché dans notre vie est un problème, nous pose problème. Je prends un exemple. Il y a une jeune fille qui arrive un dimanche matin dans une assemblée, elle dit qu'elle veut voir le pasteur, elle veut se convertir, elle veut absolument se convertir ce dimanche matin. -là. Le pasteur dit ok, il la reçoit, il discute avec elle, elle dit non, elle constate qu'elle a péché contre Dieu, ainsi de suite, elle veut se convertir. Le pasteur dit c'est quoi dans le péché, euh, confesse ton péché. Elle dit en fait qu'elle est enceinte, donc elle n'est pas mariée tout ça. Elle est, elle est enceinte. Elle dit, elle dit au pasteur que elle est enceinte et elle constate que ce n'est pas bien devant Dieu. Ok. Elle était en larmes et tout ça. Le pasteur prie avec elle et lui dit, bon, ok, ben, tu as compris que Dieu n'aime pas ça, euh, c'est de la fornication. Il faut, bon, voilà. Elle a prié, elle a demandé pardon, ok, elle est rentrée dans l'assemblée. Ben, le pasteur se dit, bon, voilà, une nouvelle brebis qui est, qui est rentrée dans la bergerie. Le dimanche d'après, il ne voit pas la jeune fille. Plusieurs disent, il ne revoit plus la jeune fille. Ah, il dit, ah, je ne bon, je sais pas ce qui se passe. Un jour, en marchant dans le village, 
il croise la jeune fille en route. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu es devenu Mais depuis, je t'attendais à l'assemblée, pourquoi tu ne viens pas Elle dit, mais non, en fait, on m'a fait des examens dans la semaine et puis je n'étais plus enceinte. Je n'étais pas enceinte en réalité, je m'étais trompé. Il dit, ah bon Donc, tu n'as plus besoin de venir à l'assemblée. Non, 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 c'est bon. Je, je, je n'ai pas péché contre Dieu, je n'ai pas. <rire> Pourtant, si, justement, le, le, euh, euh, elle, elle pensait vraiment être enceinte, c'est parce qu'il y a eu un acte qui, dé, qui, qui, qui ne glorifie pas Dieu. Il y a eu la fornication qui ne glorifie pas Dieu. Elle a commis ce... Mais comme ça n'a pas eu de conséquences, pour elle, il n'y a pas de problème. Et moi, je vais confesser, dans ma propre vie, j'ai marché comme ça aussi. Quand je n'étais pas encore chrétien et que j'étais étudiant, je fraudais dans les transports. Je prenais les métros, tout ça, sans payer. Bon. Lorsque j'ai commencé à travailler, je savais que la, 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 le, le, le gouvernement pouvait faire une saisie sur le salaire. Et ça, j'ai commencé à avoir peur. Là, j'ai commencé à payer les transports normalement. Pourquoi Non pas parce que je savais que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, mais parce que je savais qu'il peut avoir une conséquence fâcheuse à cause de cela. C'est maintenant, quand je suis dans le Seigneur, que je comprends en fait que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et si j'abandonne cette chose, c'est simplement parce que Dieu n'aime pas cette chose-là. Ce n'est pas parce que les conséquences de cette chose dans ma vie peuvent être dra dra dramatiques. Voilà comment on doit pouvoir comprendre la repentance et la mettre en application concrètement dans notre vie. Normalement, quelqu'un qui se convertit, il doit prendre une feuille blanche comme ça. C'est une des façons. Il commence à écrire dessus. Puisque Dieu a mis la conscience dans l'être humain, ça veut dire que lorsque nous faisons mal, nous savons. Seigneur, en 1930, enfin, je pars très loin, en 1978, j'ai offensé telle personne, je te demande de pardon. En, en tel moment, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, je remplis ma feuille comme ça. Ça, c'est une bonne façon de faire la repentance, parce que ça nous met, ça nous confronte à l'horreur du péché que nous avons commis. Le fait de se remémorer, ce n'est pas bien du tout, mais c'est utile pour que nous puissions aller loin avec le Seigneur. Amen. Si nous allons dans la profondeur de ces choses-là, Dieu justement voit notre cœur, le, le désir de se séparer de ce qu'il n'aime pas, et puis il va nous amener vraiment très très loin avec lui, et en peu de temps. Moi j'ai constaté que celui qui a vraiment qui est allé vraiment en profondeur dans, dans sa conversion, c'est quelqu'un qui va avancer rapidement avec le Seigneur. Amen. Et les gens seront tellement étonnés. Comment celui-là, ça fait 2-3 ans qu'il est dans le Seigneur. Mais il bout comme ça et Dieu l'utilise. Pourquoi Parce qu'il a tout laissé entre les mains du Amen. Seigneur. Il n'a rien voulu garder dans sa vie. Et il a cru surtout à la toute puissance de Dieu de le délivrer, de le couper de tout ça et de devenir, comme nous dit 2 Corinthiens 5, 17, une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, c'est resté dans le passé, il est devenu une nouvelle personne. Et voilà pourquoi la conversion, justement, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est à l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Beaucoup de gens ne croyaient pas dans la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça que quand quelqu'un naît de nouveau dans une famille, une vraie, une authentique conversion biblique, les gens sont tellement étonnés du changement. Ils sont tellement surpris. On ne comprend pas cela. Voilà pourquoi on va dire qu'il est dans une secte. Parce que l'être humain n'arrive pas à expliquer ce changement-là. Seul Dieu sait ce qu'il a fait. C'est un miracle de pouvoir accepter de couper comme ça avec sa vie passée. Mais à condition de regarder en face l'horreur de sa vie d'avant. Parce que quand on regarde l'horreur de sa vie d'avant, on n'a plus envie d'être comme ça. Et devant le Seigneur, on sait que c'est ça qui a cloué Jésus à la croix. Et là maintenant, on commence cette nouvelle vie-là entièrement nouvelle où on veut plaire à Dieu en tout point de vie. Amen. Tout point en tout point, on veut faire les choses conformément à la parole de Dieu. Et quand Dieu voit un cœur sincère comme ça, il vient à notre aide. Parce que souvent, on voit des situations dans lesquelles on est tellement englué qu'on se dit, mais comment est-ce que je peux sans me compromettre sortir de cette situation Mais si dans le cœur, on est sincère Dieu est capable de changer. On est même capable de vous appeler comme ça, viens prendre les papiers. Amen. Amen. C'est possible ça. Amen. Amen. 
mais à condition que dans le cœur, on ait vraiment choisi de tout donner à Dieu. Donc, la, la base même de la conversion, pour revenir, c'est la repentance, la coupure avec son ancienne vie, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer avec le Seigneur. Je crois que j'ai débordé là, non oui. Bon, je, je vais, je vais c est, c est seulement conclure rapidement pour continuer la, 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 la prochaine fois. Donc, là, nous avons compris vraiment la, 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 la base de ce que la première strat, on va dire qu'on a posé la première strat aujourd'hui. Une autre fois, hop, on va pouvoir commencer Amen. à bâtir dessus, sur la première fondation que, Amen. que Amen. nous avons posée. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ces moments de méditation de sa parole qu'il nous a donné. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Dieu pour euh, ce que tu nous as dit au travers de ta parole. Seigneur, il n'y a pas de professeur au milieu de nous et des élèves qui écoutent. Nous sommes tous tes élèves, Seigneur Dieu. Et nous savons que nos vies sont comme un livre ouvert devant toi, Seigneur. Il n'y a point de choses que nous, ne, que nous pouvons te cacher, Seigneur, parce que toi, tu connais tout. Et tu nous appelles à vivre dans la lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce que nous pouvons cacher aux hommes, Seigneur Dieu, c'est totalement exposé devant toi. Père, nous voulons te remettre nos cœurs, nos vies, Seigneur Dieu. Que toi, tu puisses examiner que aucune chambre, Seigneur Dieu, de notre maison ne puisse être fermée. Que tu entres dans toutes les chambres de nos vies, Seigneur Dieu, et que tu nous aides à faire de l'ordre, Seigneur Père. Afin que nous puissions vraiment grandir, Seigneur, avec toi. Parce que tu, tu, tu veux vraiment que nous, nous te donnons toute notre vie entièrement, sans rien laisser derrière, Seigneur, afin que tu puisses la transformer, la travailler, Seigneur, et que nous devenions un véritable exemple pour ceux qui vivent autour de nous, Seigneur. Sois exalté, loué encore, Seigneur, et que cette parole continue à faire du chemin dans nos cœurs, Seigneur, et nous aider à devenir de véritables ambassadeurs.